হ্যালো ইভান সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পাভেল আজকে আমরা বিন্যাস সমাবেশের সংখ্যার বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করব তো শুরুতে আমরা একটা প্রবলেম সলভ করি আমাদেরকে যদি বলা থাকে যে 1 2 3 4 5 এই অঙ্কগুলো ব্যবহার করে পাঁচ অঙ্কের কতগুলো বিজোড় সংখ্যা গঠন করা যায় তাহলে এটা সলভ করার জন্য আমরা শুরুতেই পাঁচটা বক্স করে নেব এখন আমরা জানি যে এখানে মেইন যে কনসেপ্টটা আমাদের মেইনটেইন করতে হবে সেটা হচ্ছে বিজোড় সংখ্যা হতে হবে তাহলে বিজোড় সংখ্যা কিভাবে হয় যখন লাস্টে 1 3 5 7 9 এগুলো থাকে তাহলে আমাদেরকে এখানে মধ্যে 1 3 এবং 5 এই অঙ্কগুলো অবশ্যই লাস্টের ঘরে বসাতে হবে তাহলে লাস্টের ঘরে অপশন হচ্ছে মোট তিন রকম হয় 1 বসানো যাবে অথবা 3 বসানো যাবে অথবা 5 বসানো যাবে তাহলে লাস্টের ঘরে দিলাম আমরা তিনটা অপশন এদের মধ্যে যে কোনো একটা বসে গেল सपोज আমরা 5 বসে দিলাম তাহলে ওই অঙ্কটা বাদ বাকি থাকে আমাদের কাছে চারটি এখন এই চারটি অঙ্ক প্রথম চার ঘরে যতভাবেই বসাই না কেন আগে পরে কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমরা এখন দেখব যে প্রথম চার ঘরে এই চারটা অঙ্ক কতভাবে বসানো যায় আমরা প্রথম ঘরের জন্য এখন অপশন পাচ্ছি চারটা সেকেন্ড ঘরের জন্য আরেকটা বসে গেল তাহলে থাকে তিনটা তারপর থার্ড ঘরের জন্য দুইটা এবং লাস্ট ঘরের জন্য অপশন হচ্ছে একটা তাহলে মোট বিন্যাস হবে ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু থ্রি মোট সেভেন্টি টু উপায় তাহলে সেম প্রবলেমটা এখন আরেকভাবে সলভ করব আগের মতোই লাস্ট ঘরে তিনটা অপশন হয় এক বসবে অথবা তিন বসবে অথবা পাঁচ বসবে এবার এই চারটা ঘরে বাকি চারটা ভ্যালু যেভাবেই বসুক না কেন আগে পরে কোনো প্রবলেম নেই তাহলে চারটা ঘরে চারটাকে সাজানো যায় কত উপায় ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় তাহলে অ্যান্সার হবে এটার জন্য হচ্ছে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এবং এই অংশে হচ্ছে থ্রি তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল মাল্টিপ্লাইড বাই থ্রি সমান সমান বাহাত্তর উপায় তাহলে এই কনসেপ্ট ব্যবহার করে আমরা কিন্তু বিজের সংখ্যা গঠন করতে পারব এখন আমরা আরেকটা প্রবলেম সলভ করি তাহলে কনসেপ্টটা আরেকটু ক্লিয়ার হবে এখন যদি আমাদেরকে বলা হয় শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ এই অঙ্কগুলো ব্যবহার করে ছয় অঙ্কের কতগুলো বিজের সংখ্যা গঠন করা যায় আমরা এখানে জাস্ট নতুন একটা কনসেপ্ট এনেছি আমরা এখানে জিরো এনেছি তাহলে আমরা দেখি যে আগের অঙ্কের মতো এক্সাক্টলি সেম হবে নাকি একটু ডিফারেন্ট হবে তো শুরুতেই আমরা ছয়টা ঘর করে ফেলি এখন আগের মতোই আমাদের মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে বিজোড় হতে হবে তাহলে সবার শেষে হয় এক বসবে অথবা তিন বসবে অথবা পাঁচ বসবে তাহলে সবার লাস্টের ঘরে অপশন আছে আমার তিনটা হয় এক অথবা তিন অথবা পাঁচ তাহলে আমি এখানে অপশন দিলাম তিনটা এবার ইম্পর্টেন্ট যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ছয় অঙ্কের বলেছে অর্থাৎ প্রথম ঘরে কোনোভাবেই শূন্য বসানো যাবে না তাহলে প্রথম ঘরে কিন্তু এখন আমার অপশন সংখ্যা কমে গেল যে এক তিন পাঁচের মধ্যে অলরেডি একটা বাদ বাকি থাকে পাঁচটা কিন্তু এই পাঁচটার মধ্যে শূন্য আমি সামনে বসাতে পারবো না তাহলে সামনের ঘরে বসবে চারটা এখন এই মাঝখানের ঘরে বাকি যে চারটা থাকবে তাদেরকে শূন্য সহ যতভাবেই বসাই না কেন কোনো সমস্যা নেই আগে পরে যেভাবে বসে সমস্যা নেই তাহলে আমি এই চারটা ঘরে চারটা অঙ্ককে সাজানো যাবে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় তাহলে অ্যান্সার হবে ফোর মাল্টিপ্লাইড বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু থ্রি এটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আসবে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি এইট এটাই হচ্ছে অ্যান্সার অথবা চাইলে আমরা এই ঘরগুলোতে বলতে পারি যে এই ঘরের জন্য চারটা অপশন কারণ চারটা থাকে যে কেউ বসে দিলাম চারটা অপশন এখানে তিনটা এখানে দুইটা এখানে একটা অপশন ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ আলটিমেটলি আমার ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আসবে এইভাবে করে আমরা বিজোড় সংখ্যা গঠন করতে পারবো আশা করছি এই ধরনের প্রবলেমগুলো আপনারা সলভ করতে পারবেন তাহলে আপনাদের জন্য একটা কাজ দিয়ে দিলাম জিরো ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সিক্স সেভেন এই অঙ্কগুলো ব্যবহার করে সাত অঙ্কের কতগুলো অর্থপূর্ণ বিজোড় সংখ্যা গঠন করা যায় সেটা আপনারা নিজেরা সলভ করে নেবেন আশা করছি আপনারা পারবেন ভিডিওটি কেমন লেগেছে সেটি কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন এবং ভবিষ্যতে কী ধরনের ভিডিও চাচ্ছেন সেটা আমাকে জানাবেন ফেসবুক পেজের মাধ্যমে জানাতে পারেন অথবা এখানে কমেন্ট করেও জানতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম